，在这么优美的环境下作业，今天想不大丰收，估计都难。Hello， 大家好，我是老打标哥。历经三个半月的休息期是结束了，今天就准备出海去捕鱼了。今天是准备去外海啊，直奔外海去捕鱼。休息了这么久，养了白白胖胖的，今天准备又要去晒黑了。然后现在准备收拾一下，过去船上那边就准备出发过去捕鱼了。预祝今天大丰收吧！刚下到船上这边了，然后准备把机器启启动一下，就可以出发去捕鱼了，前往外海。我们刚吃过晚餐，啊，准备天完全黑下去就机器启动一下就可以出发过去拉网了。天气还是比较晴朗的，希望这一次能鱼获多多。好了，天也是差不多要黑了，然后我们把机器启动一下吧。把这个固定船子的船锚拉上来之后就可以出发了。第一个放网的位置是位于两座小岛的中间，隔十分钟的船程，也是特意开慢一点呢、啊，让鱼货能多一些。网放在海里面的时间再长一点，然后鱼货就会占多一些。特别也是要等到天完全黑下去的时候再过去拉网啊，因为天黑之后鱼货开始多起来。天也是越来越黑了，我们慢慢接近浮漂的位置，然后就可以开始准备拉网了。这也是开海捕鱼来的第一个网啊。放在海里面的时间大概也是要八九个小时的了，而且现在的季节是以这个小波皮鱼啊、鹰鳜鱼、尼蒙鱼之类的为主，所以我们主要还是捕小波皮为主啊。网放的位置也是那种小波皮活动比较多的地方啊。好了，现在开海捕鱼来第一个网啊，开始拉上来了。不过拉上来这个网怎么这么黑啊？像是沾了好多淤泥一样。上来了第一条鱼货啊，才拉没多久，上一条小波皮鱼，这也是开海捕鱼以来的第一条鱼货，暂且称它为幸运鱼。这刚问鱼牌啊，现在活的小波皮一斤依然还是有个六十块钱的呢。因为才刚开海捕鱼啊，鱼货价格还是可以的。
，等过几天之后，小剥皮的数量开始多起来之后，价格应该就会降一些了。每年的开海捕鱼也都是这么一个情况的。来了一条加急鱼啊，也叫做红鲤鱼，不是小真鲷哦。这种鱼我也是跟大家介绍了好多次，我就不重复了。继续来小剥皮鱼啊。加鲫鱼是没办法像真鲷那样子长到比较大条的，当然现在是小剥皮鱼的季节啊，所以拉上来的小剥皮肯定也会多一些的，每年也都是这个样子。夏天就是小剥皮鱼的旺季，而且现在的小剥皮也是比较偏小条一些，也都是那些新的剥皮鱼刚回游过来，但是现在的体格倒是挺肥的，所以现在这个季节也就是吃小剥皮鱼的季节了。煮粥、煮汤都是挺不错的，或者是煮豆酱或者酱油水，清蒸也行。而且小剥皮是没有小刺跟硬刺的，所以也是非常适合小朋友跟老人家吃，味道鲜甜。吃小剥皮还是要认准这种原生的剥皮鱼，肉比较多一些。这种原生的剥皮虽然要比长生的剥皮价格要贵一倍，但是味道要比它鲜甜很多。来了一条这种光赏鱼啊。观赏鱼我们一直都是不要的，把它放回海里面去吧。还有一条加鲫跟一条小石斑，这条小石斑有点小，加鲫可以留下，小石斑我们就把它放回大海里面去，让它多活几年，等到它长大了再过来找我吧。果然也是小剥皮的旺季，一上来都是两三条、三四条的过来，数量还是比较多的。网一旦放在这种地方，基本鱼货也都是以小剥皮为主了，其他的鱼货会比较少一些。小剥皮也一般都是生活在海花比较多的地方。哦，还来了一条海鲤鱼啊！这条海鲤鱼看起来是挺大条的不？海鲤鱼的肉质一般都是挺不错的，我也是非常喜欢吃海鲤鱼，它的肉就是呈这个蒜瓣肉的，而且肉也是比较细腻的。再来两条小剥皮鱼，每拉一下网都有小剥皮过来。毕竟也是刚开海捕鱼啊，所以小剥皮的数量肯定也是比较多的。只是到目前为止还没有碰到尼猛鱼，就有点奇怪了。平常挺多的呀，特别也是刚开海捕鱼的时候，尼猛鱼数量也是挺多的。也有可能是这一次放网位置的问题啊，小剥皮比较多，尼猛鱼就比较少了。且尼猛鱼的季节是开始冷了之后。这个季节应该也是海鲤鱼跟英哥鱼的季节，还有就是加鲫鱼啊。这个季节也就是这些鱼货开始比较多而已了，江头就比较小条了。黑鲷、真鲷、白鲨鱼之类，就要等到农历的九月份，太阳是已经完全下到海平面下去了，就剩下这一片晚霞，还是非常的漂亮的。现在的海底估计还是比较浑浊的，拉上网这么黑，可能也是因为最近晴朗的时间比较长吧，没有刮大风，也没有台风过来，导致海底海水比较浑浊。但是海面上来看，海水却是比较清澈的，而且还是大深蓝呢、啊。看来也是一个表里不一的家伙啊，表面比较清澈，海底却是比较浑浊。浑浊也就算了，这边还把我的网卷得这么乱。现在是加急的问题，但是好像今天拉上来加急也不算多哦。但是加急的位置就跟小剥皮还是比较有区别的。今天的加急还挺大条的呢，放加急的位置就要没有那么多礁石区的地方才有。这一条加急也是被螃蟹给咬掉了一个洞，鱼眼都被吃掉了。这小剥皮还是比较多的，养活着回去卖，看一下价格怎么样。就怕因为捕到的小剥皮数量太多了，回到鱼排就被鱼排给压价了。不过还好，我出来之前已经是问好价格了，就不会了吧？这一种小剥皮学名是叫做绿鳍马面豚啊，我们这边是叫做底仔鱼，而且是叫做圆底仔。我们这边有很多餐厅都有一道粥，就是底仔粥，也就是这种小剥皮拿来煮粥，味道也是真的一级棒哟。终于来柠檬鱼了啊，也是今天的第一条柠檬鱼，开海捕鱼以来的第一条柠檬鱼啊。看起来还是挺肥的哟，虽然不是特别的大条啊，但是看起来却是挺肥的，而且肉质应该感觉还是挺好的。柠檬鱼拿来红烧、香煎都是挺不错的。我们这边希望拿来煮酸梅。柠檬鱼啊，也叫做这个臭肚鱼，每个地方的叫法不一样。
且每一个地方的做法也都不一样哦。我们这一趟外海主要捕的也都是这些剥皮鱼，小剥皮鱼是比较多啊，就很久没有遇到大剥皮鱼了。我能捕到个五六十斤的小剥皮鱼，其实也是挺不错的。按五十斤算的话，一斤是有个六十五，所以也就有个三千两百五十块钱了。补到五十斤其实也是不难的哦。平均一条小剥皮是二两到四两之间。哦，这里来一条老虎鱼，看起来挺大条的。这也是今天的第一条值钱货哦，也是开海捕鱼以来的第一条老虎鱼。现在的价格依然还是一百五十块钱一斤，价格很久不变的。按平均一条小剥皮三两来算吧，五十斤也就是一百七十条左右。按现在这样的旺季，能捕到个两百条左右的小剥皮都不难哦。你看它一上来都是两三条、两三条一起来的。当然，小剥皮养活着才有这个价。这一条过掉的就不怎么值钱的了。养活着的小剥皮大部分也都是销往餐厅之类的。而且这种原生剥皮的销售渠道一般都是以我们潮汕地区为主，很多别的地区收购之后也都是销往我们潮汕地区的。所以你们那边的价格便宜一些也不用奇怪，因为都是收购完销往我们这一边来的，所以我们这一边的价格肯定也会比你们那边的价格要贵一些，这都是很正常的现象。就像是浙江的大黄鱼一样，基本上很多地方收购来的大黄鱼也都是销往浙江那边的，价格一般就是两三倍，所以见怪不怪的了。所以你们价格比别人低也很正常。这也是来了一条西宫鱼啊，今天捕到的西宫鱼也是比较少的，毕竟今天放网的位置还是以小剥皮为主而已，鱼数量少啊，但是价格却是挺好的，一斤一般都是有个四十块钱到四十五块钱之间，好卖的时候却还能卖到个五十块钱左右呢。今天的第二条尼猛鱼也过来了，这一条还活蹦乱跳的呢。今天的尼猛鱼数量也是比较少的，天气开始冷了之后，尼猛鱼就开始多起来了。条尼猛鱼看起来是挺大条、挺肥的，而且肉看起来是挺厚的。刚说完，又来了一条哦。尼猛鱼的背上是有微毒的，所以就不要被它吃到，吃到真的要痛很久。小剥皮就真的来了挺多的，大条的、小条的也都有啊。这样子的小剥皮数量也都是多补几天而已啊，几天过后估计数量就变少了很多了。毕竟也是刚开海，过多几天数量就会少很多了，这都是正常现象。再来一条尼猛鱼啊，这个网差不多也是接近尾声了，剩下的渔网大概也就是一两片而已了，因为越拉也是越轻了。才看说网，然后立马这个网也就是拉完了不？第一个网是拉完了，第一个网收获不多。但是上了挺多的这个小剥皮鱼啊，因为这个季节也就是小剥皮鱼的季节，呃，夏天小剥皮会比较多一些、啊，然后其他的鱼货比较少，就上了一些泥捕鱼啊、加鳍、红鲤鱼之类的，然后几条这个海鲤，其他的鱼货都没有啊，也没有什么值钱的鱼货，就看后面的渔网能不能来多几条这种值钱的鱼货吧。好了，这个视频就先分享到这里吧，下一个网的视频下期再分享给大家看，也谢谢大家观看啊。我是脑岛彪哥，喜欢我视频的记得给我点点关注，谢谢大家。